Mwezi ukifanya tendo lile la kitandani chini ya muda huu ni tendo haramu chini ya muda huu nitakaoelezea tendo hilo linakuwa haramu kwa nini linakuwa haramu ni haramu kwa sababu gani kwa sababu mmoja anakuwa haja furahia tendo la ndoa tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu hawafurahii tendo la ndoa kikamilifu kutokana na kwamba wanatumia muda mfupi sana katika tafiti iliyofanyika hivi karibuni na viongozi wa, wa, wa sayansi ya mapenzi katika chuo kikuu cha Florida imeonekana wazi kabisa kwamba watu wengi mapenzi hufanyika ndani ya dakika 5.4 yani toka mwanaume ameingia mpaka na maliza dakika 5.4 wengine dakika mbili lakini sasa utafiti wa kwanza kabla ya huu uliofuatia ulionyesha hivi asilimia 17.6 ya wanaume humaliza ndani ya dakika mbili asilimia 47 ya wanaume humaliza ndani ya dakika tano asilimia 22 dakika kumi kuendelea mbele au ni wanaume wanawake asilimia 22.8 waliweza kumaliza ndani ya dakika tatu asilimia 52 waliweza kumaliza ndani ya dakika tano asilimia 22 walihitaji sio chini ya dakika kumi ndipo wafike kileni lakini katika wanawake ambao wamefanyiwa utafiti katika kipindi hiki zaidi ya 1400 na tano wameonyesha wazi kwamba asilimia kubwa ya wanawake wanapenda muda usipungue dakika kumi na tano mpaka ishirini na tano anasema ukiendelea hapo mwanamke anajikuwa anaboreka mwanamke atachibuka lakini mwanamke anaboreka ndio kusomea dada mmoja ambaye alizungumza kitu kama hicho na ningependa nikikoti hapa kwa sababu ni kitu cha msingi sana anasema kwamba anasema anasemaje ngoja nimesoni nimeweka ndika anasema anasema hivi Uh, the longer the foreplay the more sensitive i get turned on sasa kadi ninavyoandalia kwa muda mrefu ndipo nakuwa na hamu zaidi ya kufanya tena ndoa there needs to be a good blood flow to eat and a clit for for love making to feel good sasa kunahitaji maandalizi sawa kabla ya tena ndoa kuonekana kwamba ni nzuri Anasema hivi normally it takes between 10 minutes to 30 minutes of foreplay. Anasema yeye anahitaji maandalizi kati ya dakika kumi hadi 30 kabla ya kuingiliwa. Anasema anapokuwa ameingiliwa ikizidi dakika 30 inaumiza. Labda kuwepo na mabadiliko ya mikaa. Yaani uke unapata umepata mapumziko kidogo. Na hata mwanaume anaweza kachubuka vile vile. Kwa hiyo hiyo ni jambo la msingi kwamba ni vitu ambavyo unafahamu kwamba unapaswa kufanya. Sasa pamoja na tafiti hizo Ta. Ta. Ni jambo la msingi kufahamu kwamba tofauti iliyopo kati ya mwanaume na mwanamke ni kubwa. Mwanaume akishamaliza kwa sehemu kubwa ndio inakuwa mwisho wa tendo la ndoa. Kitu ambacho haipaswi kuwa. Katika tafiti ya mada hii nimekutana na kesi nyingi za wanawake wanalalamika kwamba mwanaume akimaliza basi ndio mwisho wa tendo la ndoa. Kiasi ambacho wanawake wengine wakaamua kuhamia upande wa pili wakawa sagaji. Anasemaje msagaji mmoja aliyeondoka kwenye kwenye, kwenye kufanya mapenzi na, wano, na, na wanaume? Anasema hivi. <coughs> anasema hivi. Uh, yeah, he hmm. uh, anasema hivi. I didn't realize that I can be attracted to men but not like to make love with them until I made love with another woman sasa hivi sikufahamu kwamba niweza nikavutwa na mwanaume akanivutia lakini nisipendelee kufanya naye mapenzi sawa so, mpaka pale nilipoweza kufanya mapenzi na mwanamke mwenzangu sikiliza i thought i wasn't a sexual person i used to wait for love making to be over with my boyfriend sasa hivi nilikuwa sifurahi tendo la ndoa yani nilikuwa na subiri tu mwanaume amalize basi aishi yani sisikila hayo yote anasemaje anasema hivi now So, I said now I can't get enough. Yaani sasa hivi yani nakufanya mbeza mwanamke mwenzie, yani anapata raha ya kiwango cha juu, yani hatosheki hata kutu endelee kufanya, endelee kufanya, endelee kufanya hata masaa sita. Anazungumza kingine mpaka 8. Sawa, sawa. 
As maybe it's so much fun having this girlfriend in bed. As my Kulikuwa na njia mpya kufanya mapenzi naitwa Kareza ambayo inachukua muda mrefu na hiulengi sana kwenye kufika kileni imeonekana wazi kabisa watu ambao wanafanya mapenzi kwa muda mrefu wanafaidika zaidi kuliko wanaofanya kwa muda mfupi Sasa basi kutokana na ukweli huo basi ni jambo la msingi ufahamu kwamba unao waji wewe mwanaume unaniangalia unao waji wewe mwanamke unaniangalia uweze kujua kitu gani kinapaswa kifanyike ili tendo la ndoa lifanyike kwa muda mrefu la kwanza kutokana na kwamba mwanaume akishalala ume wake kisha akishamaliza ume wake unalala anahitaji mwanamke naye atoe mchango kumsaidia mwanaume asimamishe sasa hivi wakati mwanamke huyu akifanya mapenzi na mwanamke mwenzie hahitaji kwamba kusiwe mwanamke uchi wake umelala ah uchi mwanamke haulali hausinzii hausinyai kwa hiyo ndio maana wasagaji wanaweza kufanya mapenzi kwa muda mrefu sana kwa sababu gani sio mpaka uume uamke uamshwe wao wenyewe wanasugua wanasugua tu wanasagana sagana mpaka mtu anapizi una wote wanapizi tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wasagaji wanapizi mara nyingi zaidi kuliko waliomo ndani ya ndoa wanafanya mapenzi na wanaume kwa hiyo kasi ya wanawake kuchepuka imekuwa kubwa kupita kiasi wengi na unaona niangalia hapo wachepukaji vile vile kwa hiyo kutokana na ukweli kwamba kasi ya wanawake kuchepuka imekuwa kubwa kasi ya wanaume imekuwa kubwa lazima tuangalie shida iko wapi ndio hapo kwenye muda ndio maana sokoba ile kwa tendo haram kwa sababu gani badala ya kumshawishi tena yule tendo ndio alimshawishi huyu mtu kuendelea kumpendelea huyu mmoja kuendelea kumtamani huyu mmoja kuendelea kuwa na hamu na huyu mmoja ina mshawishi atafute mwanamke mwingine pembeni au atafute mwanamume pengeni pembeni kwa sababu halitoshi lezi ndafanyika ndani ya muda mfupi kwa hiyo unaweza kuona sawa sawa kwa hiyo mwanamume lazima ujue tatizo lako la kuwahi kumaliza ukaishaka goli ka moja litasababisha mwanamke achepuke kwa hiyo ni jinsi gani wewe unaongea mwanamke uliye naye ajue kwamba akifanyia vitu fulani 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 akikunyonya chuchu utasababisha mara ya pili kwa rais akichezea kwenye ile mstari kati ya korodani na tundu la haja kubwa inaitwa perineum uta utasimamisha tena kwa sababu kuna mzizi wa ume kule ndani na mwanamke naye vile vile lazima ujue maeneo gani ukishikwa unapata msimko unapizi kwa urahisi sasa ni kweli wewe huyu mwanamume uliye naye hajakukuta dikira ushatembea na wanaume wengine anza kutafuta njia za kumwambia bwana ukinishika hapa nasikia utamu zaidi ukinilamba matako nasikia utamu zaidi niambiwaambie tusiokupane tuambiane ukweli hiki ni cha hatari sana Uche wa, uche mkali mkali mkubwa mno. Watu wanaume wanaza nje, wanawake wanaza nje lakini wao ndani ya ndoa. Sasa lazima ifuliangalie. Ndafanyie kazi. Mimi kama mkurugenzi wa kliniki ya afya ya mapenzi, lazima niangalie kwa nini watu wanachepuka? Kwa nini watu wanaenda nje ya ndoa? Ni kwamba wanafanya mapenzi ndani ya muda mfupi, dakika tano hazitoshi. So, na kama hazitoshi, lazima tufute njia ya kuongeza ili mrudikano wa hisia kwa sababu kutoka mnaanza baada ya maandalizi mnatengeneza mrudikano wa hisia kiasi ambacho mtu anapomaliza anamaliza kwa mshindo mkubwa na hii inajenga kumbukumbu ya utamu ya mwanaume uliye naye kwenye akili yako inajenga kumbukumbu kubwa ya utamu wa mwanamke uliye naye sasa kumbukumbu ikiwa ndogo ndio hapo unashawishika kirahisi kutoka kwa mwanamke mwingine au kwa mwanaume mwingine sawa so, sikiliza mwanamke mwanaume alikuwa anahangaika kwa ajili ya mwanamke anazozungumza hapo. Hey, Wewe ni mwanamke anatoa shughuli. Sasa hivi nowadays I have consecutive climaxes because as soon as one ends my boyfriend immediately start doing something else and I climax again. Sasa hivi asema siku hizi sawa so, ninafika kileleni mara nyingi katika session moja katika kipindi kimoja kufanya mapenzi. Wewe ni mwanamke so, sawa? Asema kwa sababu mpenzi wangu wa kiume boyfriend wangu aliye naye anapokuwa amemaliza cha kwanza haraka sana anaanza kufanya maudududu mengine nianza kupata hisia za round ya pili na yenyewe round ya pili na yenyewe vile vile na fika kileleni anaendelea the first time he did it it was a huge surprise to me sasa mara ya kwanza aliponifanyia hivyo nikapizi mara nyingi nilikuwa nimeshangaa sana maana wanaume huko nyuma walishindwa kufanya kitu kama hicho wanaume ndio mtangulia mtangulia walishindwa kufanya kitu kama hicho sasa nilishangaa sana wasemaje i think he makes it his personal mission to make me climax at least 
twice na mimi huyu boyfriend wangu nilie naye anakuwa amedhamiria kwamba lazima ahakikishe nimepizi zaidi ya mara moja no no anakuwa sema anasema he makes it his personal mission to make me climax at least twice it is exhausting but oh my godness it is sweet now we stop from sheer exhaustion asma inachosha upizi mara nyingi lakini ni tamu mno mara nyingi tunacho kufanya mapenzi kwa sababu kila mmoja amechoka kwa upizi mara nyingi haleluya unaweza kuona jinsi gani bidii yako itaza kwa lazima ujue kwamba mwanamke anahitaji maandalizi mwanamke ana maeneo saba katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu jinsi gani ya kuyachezea jinsi gani ya kuyahemea ya kuyalambia wapi unyonye wapi ufionze ujue ili kutengeneza mlundikano wa hisia kwa sababu itakuchukua muda maeneo saba so, mwanaume ana maeneo kumi na manne yenye misho mingi ya mishipa fahamu kwa hiyo leo ukitumia saba kesho natumia tisa kesho na moja itegemea na muda mlio nao wafanye mapenzi kwa hiyo unaweza mndikano mkubwa kwa mwanamume kwa hiyo mwanamume anapokuwa na pizi ana pizi kwa mshindo mkubwa atakumbuka kwamba wewe ni mwanamke mtamu kwa hiyo jamaa msingi tufahamu kwamba tulenge kufanya mapenzi kwa muda mrefu napokuambia mimi leo usiku kwa mkia leo piga raundi mbili chi chi ya kweli kwa inanyesha sana saa tisa za usiku chi 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 <laughs> chi natoka hili ingia atiti wewe unakuta mwanamke anakukumbatia lingine mikao kwenye session moja usitumie mkao mmoja mikao tofauti tofauti hata unafaa mikao miwili tu lingine ambalo msingi kwa hiyo unaweza kwa ili uweze kuchukua muda mrefu mnatumia mkao mmoja mnageuzana mkao wa pili hapo mwanaume anakuwa haja pizi anejua kujinsia kujizuia si pizi haraka kwa inasaidia vile vile kubadilisha mikao inaongezea muda wakati huo vile vichocheo vina vinatirika ndani ya mwili huyu mwanamke ndani ya mwili wa mwanaume kutokana na maandalizi yanayofanyika kwa muda usiopungua dakika 15 kwa sababu ukifanya mambo matatu dakika 15 utaziona nyingi unafanya mambo matano dakika 15 utaziona nyingi dakika 20 utaziona nyingi sana kutalani kama mtu atakaandalia madaika 15 utalani kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba upo muhimu wa kuhangaika juu ya kufurahishana kama wewe huwezi kumhangaikia sala mchepuko hata mhangaikia kayo tukubaliane wazi tunaacha mianya sisi wenyewe nazo shuhuda za watu ngambo wabadilisha dada moja si ni nchi gani na wanafahamu Kiswahili namba inazidi kusajili nchi gani nimemtumia vina hii muandaa mwanamke flipa shilingi fungu kawa kawa bado tupa shilingi kama shilingi fungu baini nikamtumia video hizo jana leo asubuhi kanitumia message kanambia daktar mume wangu amefurahi mno Naomba unitumie na zeza mwanaume kumwandaa mwanamke. Kasema naomba unitumie nikamwambia wala uhitaji kulipa jana nimeanipa shilingi 440. Ndio mimi unitaji kulipa na kutumia. Kwa unaweza kuona jinsi gani sawa? Siku moja tu mwanamke anagundua kwamba alikuwa hajui. Ndio anaona furaha ambayo mume wake amepata. Sio kama ile ambayo ameonyesha siku zote ndio ya miaka tisa na nusu. Sasa usibateke shule inauza sasa hizo video clips tunaziuza kama shilingi 10000 sasa niza bure oh basi tumi kwenye whatsapp tunapiga tumia kwa njia ya gmail unapata shilingi 10000 by mpesa namba yangu ya simu ifuatayo 0754399994 narudia 0754399994 ndio 0754 tisa 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 nne na kuwekea hapo orodha ya majarida na video clips ambazo ninazo hapo ofisini Mungu akubariki have a good afternoon bye